这里是猫神的。听说莫先生与叶小姐两人是契约婚约，婚后各不干涉。是你放的消息。虽然我期盼此事已久，但是我不希望我的秘书的作用退化到单一的去应付狗仔，而且我一向尊重你低调的做法。看来是我家老狐狸的手笔了。老狐狸，你是说叶董吗？媒体报道用词如此精准，口径一致，照片也不像是偷拍的，应该是莫叶两家有人提供消息，发了通稿。况且，爆出此事，对莫叶两家是百利而无一害的。的确像是叶董一贯的手笔。为了躲避媒体的骚扰，我想找个地方清静一下。婚礼筹备的事就麻烦你了。一个月后，我们礼堂见。消失那么多年，让我在这儿坐牛坐马的。早知道你要这样，我就应该吞了你的股票。你不会，我不会，哈，我就是不会。不过你回来最好，叶氏集团派人来了，说要跟我们重新谈一下酒店管理合约的事情。这次来这个人叫叶晴风，听说是个有名的冷面女金刚，你怎么打算？我回来不是为了这个。今晚八点，假面舞会。这么多的明信片。展牧羊，去的地方可真多。哎女士们、先生们、亲爱的朋友们，大家晚上好。哎。对不起，先生，真的很抱歉，我,我只是滑了下脚，真的不是故意的。哎，道歉又不是讨债，一副唯恐避之不及的样子。都会有情人终成眷属，很传奇，很浪漫。所以，今天这对幸运的情人。
就会产生在你们里面。我宣布，假面舞会正式开始。邀请函，让开先生，这是广告，没有邀请函。知道你会回到这里来的，我真傻，我到处找你，只想天涯海角找到你，却忘了这里才是我们的天涯海角。美丽的邀请函，浪漫的假面舞会，谁愿意拒绝这份诱惑？窗帘的花纹很美，迎风飘荡时，让人想到美丽的大海上起伏的浪花。我很抱歉，将它改做礼服参加了舞会。也许可以当做今年舞会上的一个浪漫故事而原谅我呢。新闻发布会马上就要开始了，你跑哪儿去了？哎，唐总，我听说夜市的人已经过来了，我们是不是要把各方面的资料都准备一下？准备啊，当然准备了。白切想到和没想到，白切可能和不可能的都准备好。好，我明白，我去办。好球！好球！清风啊，这次夏日酒店续合同的事，想不想打个头阵？我，嗯，行，没问题。我听说那个消失了四年的展慕阳回来了，要和他好好谈谈。实在不行，就收回来。放心吧，叶董。我呢，这段时间
，就给自己放个假，和我这未来的女婿打打球，游游泳,泳，晒一晒太阳。好球！跟踪我？我没有，我是来道谢的。你刚才不也跟踪我了吗？哎，第三次了，第三次你对我视若无睹，无视空气吗？什么浪漫假面舞会？你是不是跟着空气跳了一晚上的舞？还是你在做梦啊？假日酒店之所以可以成功，我觉得是得益于广大朋友们的大力支持和我们酒店所有员工的精诚努力。听说假日酒店的合约即将到期，你认为一一定会。你先走，我在这等他。伯乐鉴赏的眼光在于我们可以最大限度地挖掘这块宝地的潜在金沙，而我们管理公司就是这么做的。那如果说我们，请问你会采取怎样的策略呢？这个问题到时候大家就会知道了。现在我无可奉告，但是据我所知，夜市好了，希望大家以后呢能够经常光临我们的酒店。今天的记者会就到这里，谢谢。嗯、见你一面可真不容易啊！这么多年一直无声无息，还以为你是块朽木呢。想不到刚才媒体见面会，你还是有一些见识的。美女姐姐，认错人了吧？展总，展牧羊，这个酒店的管理者，每年的营业额都创下佳绩，而且，你们举办的沙滩主题舞会吸引了很多游客，我也算是其中的一位。我，我想我们可能有点误会，小姐，其实，我不是傻明。这就对了
。我了解的展慕阳就是这样的一个人，一个推卸责任、没有担当、让人耻笑懦弱的男人。刚才在媒体发布会，我看见了你。上面有你的名字，你看的是没错，女人，那上面写的是展明阳，但是我只是替他出席而已。嗯，姑娘，哎，女人，我跟你很熟吗？别叫我姑娘，别叫我女人，也别叫我姐姐。我不叫你姑娘，不叫你女人，不叫你姐姐，那我叫你什么呀？我叫你喂。不是这样吧？你把你名字告诉我。嗯，我们会再见面的，到时候你自然会知道。我把我名字告诉你吧，我叫唐毅。叶晴风。那个我想要与他共度一生的人，虽然他不在这里，但是我相信，早晚有一天，你会让我见到他。能不能好好照顾他，让他过得舒适，还要保佑他，直到我们见面的那一天。还有，让他知道我的心为他而活。
shade with you, my heart, my mind, my soul. Then I open my eyes, and all I see, reality shows I'm alone. But I know something. 是谁让他的歌声这样深情？又这样悲伤，是那个他要寄送明信片的人吗？你的样子，让我想起了在欧洲看过的一幅画，在细水的水晶，宁芙。是蓝衣和尚，那些唱歌的海妖吗？不是，那些海妖会用歌声勾引过往的水手，让船沉入海中，而宁芙是水中女神，她常在山林水畔与鱼儿。嬉戏、玩耍，却不亲近人类。你刚才那首歌是？唱给我要寻找的人。我看你行李箱中有很多明信片，是寄给……我只是想把自己所处在的位置。告诉收信的人，也许有一天能够遇见，但我根本不知道要寄到哪儿。是小鸟在叫吗？是壁虎。壁虎也会叫。当生命遇到危险时，壁虎自断尾巴以求生机。这样的勇气，我很是佩服。也许有时候丢掉一些东西，或许才能获得新的生机。有些东西不是说丢就能丢的。十八岁那年，我骑自行车环岛旅行，遇到了遗憾。有什么重要的？赶快检查一下自己受伤没有啊！谁说不重要了？这可是我写生的道具呢。嗯，真没事吧？没事儿、嗯。来。哎，你叫什么名字？你住哪儿啊？我一定会去找你的。
，伊涵认为，铰链可以锁住一个人的灵魂，这样，两个人就会永远不分开。我去送他各式各样的铰链。我会努力，一定要让刘一涵成为世界上最幸福的人。幸福的人又在哪里我说去办，好吗？好，好，那你先去吧。嗯，唐总，今天怎么打扮的这么光鲜啊？是不是有什么重要的人物要见啊？也不就是我的重要人物吗？哎，我还有重要的事情要跟你商量。这周的沙滩音乐节，准备有哪个乐队啊？你喜欢哪家？迟到五分钟，叶清风。很高兴，我们俩又见面了。请叫我叶总。你们展总呢？不是说展总已经回来了吗？我觉得合同的事情，我还是亲自和展总谈一下，会比较合适一些。唐毅。什么？我叫唐毅。你可以叫我唐毅，我叫你清风，怎么样？不是，我们很熟吗？你不用跟我套近乎，因为，我最讨厌的就是像你这样油嘴滑舌的男人。一回生，二回熟，咱们俩这是第二次见面了。嗯。再说了，朋友之间，为什么要有那么多生疏呢？是吧，清风？啊！哎哎哎！展明他临时有点事情，他让我转告你，多留几天。他事情一旦处理完，马上就回来。要不这样，我先陪你到这走走。你谁呀、啊？我，我是唐毅呀、啊。对不起，我不认识你。我要见的人是展牧羊
你就像这束紫玫瑰，神秘而美丽。看到你被晾在舞池中的样子，我很想成为你的有缘人。你的姐姐已经到了你的毕生之地三亚，放心，我不会告密。我会给你时间，让你做出正确的人生选择。可到底什么才是正确的人生选择？清风，请叫我叶总。哦，叶总。噔噔噔噔，这是展总。带我们所有员工送给你的蝴蝶兰花花，谢谢。来，你们展总呢？我们展总有一些私人的问题需要解决，所以今天派我陪你出去玩。不用了，我还有事情。哎，我可是私人导游，不是谁来都有这待遇。我认为你应该去做你自己该做的事情。这就是我该做的事情，叶总。我跟你说实话吧，叶总，我跟展总说了，要是我不把你照顾好，不让你玩好，今天就把我给炒。你说我要是没这份工作，我怎么办呀？你说我手下那么多员工，要是我没这份工作了，他们怎么办呀？如果我因为你把这份工作给丢了，你心里忍不忍心？叶总，你就跟我去吧。好了，我同意了。嗯，好好。去哪儿？一会儿你就知道了。我知道你不愿意说，但是我还是要问。作为酒店的业主，我想我有权利知道，我的酒店到底交给了一个什么样的人在管理，然后才会决定要不要续约。展慕阳，当年花了那么多的心思，付出了那么多的努力，才得到了这个酒店经营管理权。可是三年之后。说离开就离开了，为什么？听说是为了感情，是吗？一个大男人，居然会为了一段感情而放弃自己的事业，真的是太可笑了。相信爱情，要不要我帮你啊？
，你怎么会在这儿天，你把酒店窗帘改成了礼服穿在身上，很像是赶着去参加舞会的灰姑娘。真的吗？哈，你倒是真的很有勇气，不会游泳还愣往海里跳。叫张梅阳，你呢？叫我小童好了。很高兴认识你。我也是，遇到你之前我不信什么缘分，现在我可不那么确定了。<笑>你给人的感觉很简单舒服，你一定有一个很温暖的家吧？我父亲很严厉，不易亲近，姐姐又是个工作狂。请原谅我舞会的失礼。明天的沙滩音乐节，你会来吗到底什么样的男人才能看得上？我的男朋友一定要像豹子一样。你笑什么？我没笑。你接着说。我们叶家的女孩子，够骄傲，够坚强，够独立，而且。够强悍，所以只有像豹子一样的男人，才有资格跟我站在一起，因为我们是同类。嗯。啊！那不是正好可以考虑一下我吗？你啊！我们俩就像这海跟天，看着海天一色，其实。相隔很远。生气了？你是生气我冒犯你，还是挺享受的？我对男人不感兴趣，尤其是像你这样的小男孩。还生气呢？哎，刚才要是谁那么亲我，真的，我啪啪啪至少撒嘴巴
，你就打了我一下，我真的挺感动的。我跟你开玩笑的，还打我？我现在还疼呢怎么样？今天玩的开心吗？我希望可以尽快见到展牧羊。不是，咱们今天不是说好了吗？给他点时间，让他处理私事的。这是两回事，我有我的计划。总之，我希望最好明天可以见到他。嗯叶氏集团很坚持，合同的事情一定要跟你面谈。让我再想想吧。这你不喝吧？嗯。你说什么？小童在哪儿？三亚。不是，三。这件事情你跟叶董说了吗？好，我知道。你调查的结果太晚了，霆锋，你们展总呢？展总，一会儿就过来。咱们俩到那边先坐会儿。来喝酒，咱们过去吧这位就是展牧羊，这位就是叶氏集团的叶金峰，叶总。你好，久仰啊，展总，今天终于见到真人了。这位是，啊，这位是灰姑娘小童。灰姑娘小童，你好，很高兴认识你。哦，我想起来了。咖喱小姐，原来你们都认识啊？认识啊，当然认识了。来来来，坐坐坐坐，来，喝酒，为今夜，干杯！好，干，干杯！干杯喝一个，好
，上次我欠你一个有礼的邀请。那个灰姑娘小童，你很熟吗？熟，倒是不熟。但是我觉得她挺好的，他们俩要是能成一对，我倒觉得挺合适的。说什么呢你？合不合适是你说了算吗？不是，这两天我没得罪你吧？我请跳支舞吧。好，跳就跳。交换一下舞伴。我想收回对酒店的管理。我们夜市自己经营酒店也是可以的。是的，我承认。我没有在酒店上事事亲为，这是我的叔侄。但这四年来，我们皇冠假日酒店一样做的是有声有色。我们假日已经拥有了自己的品牌。如果换做你们夜市来做，或者请别的公司来管理的话，也未尝不可。但是我想，还是请你好好考虑一下。想不到展总身居幕后这么多年，还是一样的犀利。那我就先谢谢叶总对我能力的肯定。很高兴又见到你，斯卡利小姐。抱歉，请不要见怪。见怪？为什么要见怪？我谢你还来不及呢。谢我？对了，谢娘丈母娘忘掉了刘一涵。刘一涵是丈母娘以前的女朋友。你现在住的那个蓝调房间，正是展明当年为刘一涵精心准备的。你居然用刘一涵当年选的窗帘做了一套舞会的裙子，很巧吧？展总好像对那位灰姑娘很欣赏。是。你了解他吗？不了解。那现在呢，刘一涵？现在嫁人了。那位灰姑娘，很像是前一段时间媒体曝光的要和墨家联姻的女孩子。我想，他可能很快就要步入婚姻殿堂了。Thank you. 姑娘，可不可以和你聊两句啊？嗯，你跟他在一起多久了？你对展木阳的过去了解有多少？时间不长，了解的也不多。只是我第一次知道，人与人有时并不需要了解。把酒店丢在一边。一扔就是四年，不闻不问不管。你觉得这样的男人，他有责任感吗？我是你的姐姐，有句话我必须要提醒你：你是个有婚约的人。反正这件事情，我希望在父亲知道之前，尽快结束。从来都是你们在安排我的生活，在这件事情上，我希望我自己处理。
我想我会处理好的。你们二世界，不打扰了。哎，干嘛吓我一跳？给你个惊喜。什么？过来。干嘛？哎呀，你干嘛以前我唱过歌，所以唱歌不会很难听。把这首歌献给所有相爱的和即将相爱的人们，可不可以把爱你送给你们工作狂姐姐，是不是和这位叶总很像？你的舞跳的很好啊。是，以前学的。为了遗憾。你心里想的又是谁？你有什么要告诉我的吗？没有。你呢？有没有什么话要跟我说？再轻易地说放弃，眼泪掩盖不了爱的勇。漂亮吗？嗯，我也觉得很漂亮
，可是昨天长明让我帮他处理掉。我不清楚刘玉涵的事情你知道多少，但是我希望你能够帮长明忘掉过去。他本来打算终止酒店管理合约，结束这里的事业，没想到短短几天，他居然改变了心意。我想。你应该是他改变心意的原因吧，所以这件婚纱交给你了。也许这才是我想要的人生。既然他不再执着于过去，我也要努力解决我们之间的障碍，争取真正的幸福。谁让你穿这件婚纱的？你以为你这样就可以取代一涵吗？是唐毅交给我的，我叶青桐是独一无二的。我穿上它，只不过想了解你心里忘不掉的那个人。好一个独一无二的叶青桐，和摩森金库公子联姻的，也应该是你这个独一无二的叶青桐吧？是我，叶青桐。我以为我们是命中注定，可没想到，我只是个替代品。如果那天舞会上是其他人穿了那条蓝色的裙子，你也会被吸引，爱上他吗？不，是假装爱上。没有如果。那天出现的只有你。我们的相遇，或许根本就是个错误。各自走自己的路，才是最好的选择吧。看着我呀，是是我给他的，我是想让他帮助你从过去走出来。我告诉你，那是我的事，我不需要别人多事。别人，我是别人是吧？我是你兄弟，你看看现在这样啊！不死不活的，哎，掌明，我问你，你就那么容易被一段已经过去的感情摧毁吗？啊，你根本不懂，是我是不懂，但是我知道，你跟一涵在一块那九年是你人生中最快乐、最幸福的，对不对？就是因为他太幸福、太快乐了，所以才会变成你的一场噩梦。我都懒得跟你说了，真的。但是我还是得说你，人生没有方向，生活没有目标，这话我不止说过一次吧？啊，大哥，我都说烦了。哎，你有没有觉得这是件很讽刺的事情？啊，我告诉你，兄弟，这对你跟一涵的过去来说就是一种侮辱。我要嫁给别人了。什么？我要嫁给别人了，叶涵，我们不要开这种玩笑。我没有开玩笑
，一涵，你是骗我的对吗？你是跟我开玩笑的对吗？啊，你怎么会嫁给别人呢？一涵，牧阳，我们以后还是不要再见面了。这是最后一次，就陪我一会儿。只要你在我身边，什么我都不怕。
只要你活着，我只要你幸福。下脚，真的不是故意的。舞是空戏吗？你是不是跟着空气跳了一晚上的舞？我叶青桐是独一无二的，自以为遇见了爱情，我以为我们是命中注定，可没想到，我只是个替代品。人生没有方向，生活没有目标，这话我不止说过一次吧？啊，大哥，这对你跟一涵的过去来说就是一种侮辱。也许有时候丢掉一些东西，或许才能获得新的生机。既然你当初做了决定，怎么又会发生这么荒唐的事情呢？姐，从小到大，我都按照自己规划的路线，过得平静、平淡。但遇到他，我变得简单、冲动。也许只是他的一个笑，都会让我开心一整天。小童。虽然我不是很赞同，但是我知道，只有两个人真正的彼此喜欢才会幸福。看来这个人真的很吸引你。我不相信什么一见钟情，但当我第一次遇见他，我就不受控制的想靠近他。
这种无法控制的感觉，才是我内心真正想要的。姐，嗯，你呢？如果你遇到你爱的人，你会怎么做呢？一涵说：“只要我交给你这两样东西，你就一定会来这里。”看来果然没错。一涵他，一涵他很爱你，但他从来没有告诉我你，他患有先天性心脏病。在你们最后一次见面半年后，他因为心肌衰竭。和你在一起的日子，是一涵一生中最快乐的时光。他把对你的爱和一生不能相随的遗憾，都倾尽于此。昔日同舟泛海游，别离聚散总无忧。唯愿执手将心诉。有口清流，泪尽。说，钻石给人永恒，珍珠给人幸福。遗憾，我要先给你幸福，再让幸福。说我喜欢你，只是因为你，你还会成为别人的新娘吗？我不想骗你，也不想骗自己。从一开始，我就不受控制的一点一点被你吸引。或许，真正喜欢一个人，是不需要理由。过去的我，一直沉浸在悲痛和自责中，而你要嫁给别人的消息，又使我感到困扰。我真的很抱歉。
我看到你在海边孤零零的背影时，我就在想，你身上发生过怎样的故事？那后来呢？后来，我就想，怎样让我们的故事和你们的故事一样幸福？干什么呢？鬼鬼祟祟的干嘛？还学会走后门了？请你喝红酒。大白天的喝红酒，一点情调都没有。谁规定大白天不能喝红酒、啊、我规定的。你就是规矩太多了。哼。清风。你能不能别老端着？能不能把那个真实的你给我看看？我知道，真实的你一定不是这样的。人呐，每天都要呼吸，每次吸气都是得到，每次呼气。都是失去，最后有什么呢？什么都没有。嗯、所以说，还不如放下过去，放下未来，顺从内心的，做个简单的人。我好像爱上你。你再说一遍。我说，今天的天气很适合谈恋爱，不过好像更适合游泳。我是让你再说一遍你刚才说的话。你不是对女孩子挺有耐心的吗？急什么？再等等呗。好吧。拉我上去。不听话，偷偷的就跑这儿来了。哼！他很喜欢你，祝你们幸福。如果说我现在已经反悔了，我还会有机会吗？你是个重信用的人，你不会。好吧，那我就继续当我的君子。不过进军房地产的计划已经被你全部搞乱了，我还得重新做打算。我相信你的实力，况且这次是我们叶家爽约，我想。一定还会卖这个面子给墨家的。你好像是吃定了我会给你收拾烂摊子。可我怎么觉得叶董好像没有想爽约的意思呢
。我听说，你对我们彤彤挺有好感。是。可是你知不知道，他马上要结婚了？我知道，但是我想，他们更像兄妹。你四年的消失，说明你很不成熟，不是一个能担起责任的男人。我不放心把我的女儿交给你，也不放心让你继续经营这座酒店。叶董，请您过目。这份报表分析了酒店经营以来的效益，还有对酒店下一步的管理规划以及与叶家的合作方案。我承认，这几年我对酒店的管理没有做到尽心尽责，但是我们拥有一支非常优秀的团队，这足以证明我领导企业的能力。如果叶董您看了这份报表，还是不愿意续签的话，我展慕阳。是赤手空拳一步步做起来的。即使重来一次，我也有赢的把握。你果然如清风所说，有两下子。不过我还是要把青铜带走。其实我一直都不明白，为什么你能够同意和莫家低调悔婚，却不答应展慕阳的要求呢？我是想，展慕阳能耐得住，能站得起来，我才能放心的把咱们彤彤交给他。可是我听说，给媒体放出消息说莫叶两家联姻，这好像是您的意思。嗯，当然是我的意思了。咱们彤彤这么年轻。只是为了门当户对，就草草的订了婚，想把自己给嫁出去，那我可是不同意。我看墨家小子啊，和咱们彤彤在一起，完全是利益驱使，所以我才来个将计就计，让媒体来搅乱他们。原来是这样啊。我就说嘛，老狐狸。哎，说爸爸什么？老狐狸？没有，谁说你了？好好好，老狐狸也比你口口声声的，什么叶董，叶董事长强。清风啊，我看你也给自己放放假，别像彤彤那样老压抑着自己啊。我不用，我喜欢工作，而且我能在工作中。找到快乐，你可别拿对彤彤那套来对我啊！我才不要呢！再说了，我结婚的对象啊，我心里早就有数了。不会是唐毅那小子吧？好，好，好，好，我不问啊，定了就赶快带回来。姐弟恋也没啥，可别赶潮流当剩女啊！你说什么呢，<笑>老狐狸？听众朋友们，七夕情人节就快到了，今天的阿深和叶青彤却于昨日低调解除婚约，让人大跌眼镜。下面再说一个轻松的消息吧，由财富精英评选的商界完美情人已经揭晓，他就是坐在我身边的酒店青委展慕阳先生。展总您好，美女主播姐姐，其实我是唐毅。
生命中总会有那么一些人、一些事，让我们刻骨铭心。每个人都有 the one， 那些曾经伤害你的、忽视你的。